extraordinaria tarde amigos de SAX, el día de hoy estamos aquí en División del Norte en el número 602 en SUS Fitness Center porque Junuen SUS nos va a explicar todo lo que tenemos que saber al respecto de las dietas, la, el ayuno intermitente, nuestro tipo de alimentación, mucho de química cerebral porque creo que es importante y sobre todo lo relevante que es el tener un desarrollo personal de manera integral para cumplir nuestros objetivos de salud, así que acompáñenme. amigos de SAX, el día de hoy tengo el placer de estar conmigo un hombre de acción, Yunuen Sus, que nos acaba de recibir en su centro donde ustedes podrán venir a hacer ejercicio, comer delicioso, pero bueno, no les platico más yo y dejo que él nos platique todo lo necesario. Bienvenido a SAX, Yunuen, ¿cómo estás? Hola, Ale, muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí contigo. No, pues muchas gracias a ti por recibirnos. <risa> Platícanos, me estabas diciendo que llevan siete meses con este centro. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte de estar a ustedes iniciando un centro? Obviamente después de pospandemia, donde la situación es un poco crítica. ¿Cómo Mira, lo yo, ves tú? yo creo que fuimos muy afortunados y las condiciones del tiempo se nos dieron para justamente abrir en este momento donde la pandemia ya iba hacia abajo. En todos estos meses, la única situación que tuvimos fue el repunte de hace unos tres meses, donde pues sí, varios clientes, varios socios eh, daban positivo y las clases bajaron, o sea, no teníamos el mismo afro de gente, pero de ahí en fuera, afortunadamente, hemos sido muy, muy bendecidos y ha ido caminando esto con la aceptación de toda la gente. El concepto y la idea está muy completo y eso les ha gustado. Aquí también tienen restaurante. Platícanos o tú recomiéndanos algo que comer aquí que sea de tus comidas favoritas. Eh, pues la verdad es que todo está delicioso. Yo soy especialista en dieta cetogénica y baja en carbohidratos. Entonces aquí las personas que quieran comer keto, postres, eh, cualquier tipo de comida lo van a encontrar. Y las personas que no hacen dieta cetogénica también. ¿Por qué? Porque justamente uno de nuestros platillos más vendidos son los famosos chilaquetos, que son chilaquiles este, a base de tortilla de harina de almendra y les encantan a las personas. ¿Y tu favorito? A veces, diario ¿Es lo desayuno. Y no okay. es mentira, diario, diario lo desayuno. Perfecto. Ahora platícanos un poco sobre tu experiencia. Eh, pues miren, yo tengo más de 12 años dedicándome a, a la salud integral. Empecé entrenando este, nadadores en Acuática Nelson Vargas. Siempre hice ejercicio yo. Y hace unos años, más de seis años, lo empecé a combinar ya con una alimentación más específica y enfocada hacia la salud de las personas. No solamente hacia lo estético y lo visual, sino que bajaran de peso, sino ir más allá, regular hormonas, mejorar la salud. Y de ahí nació la idea de este centro, donde este centro es un centro integral de fitness. O sea, tú puedes venir y tomar tus clases de entrenamiento, divertirte, entrenar, eh, hacer ejercicio, pero también contamos con seis consultorios donde están desde un psicólogo, el área de nutrición, especialistas del spa, un salón de belleza, estética, fisioterapia y lo complementamos justo con Terraza Camila, que es el restaurante del centro, donde aquí encontrarás cuatro opciones diferentes de alimentación. Eh, un menú tradicional, un menú keto, un menú vegano y un menú ligero. Entonces justo lo que buscábamos es facilitar la, la, la manera en que las personas buscan la salud, porque pueden encontrar ciertas cosas en diferentes lugares. Si tú aquí, aquí vienes y quieres un cambio radical de salud o bajar de peso, aquí tienes todas las herramientas para hacerlo en un periodo de tiempo mucho más corto. Me encanta cómo lo dices, porque a veces creo que por los objetivos sacrificamos salud. A veces mucha gente 
se mete en dietas que son muy estrictas con tal de poder cumplir sus objetivos de bajar de peso. Y creo que es una perspectiva bastante sesgada, porque a largo plazo también es muy complicado mantener estas dietas que son muy estrictas. Claro. Parte del proceso que obviamente tú te especializas es cuando las emociones impactan directamente en nuestra fisiología. Porque a veces podemos pensar lo que son separados, que es el, el cuerpo y la, la mente aparte. Y tú lo que haces es verlo integral. Platícanos un poco más de esta parte. ¿Cómo es que aplicas o cómo es que termina modificando o impactando las emociones dentro de nuestro físico? Pues es que lo es todo. O sea, no somos seres eh, divididos, como tú lo mencionas, somos seres integrales. Somos una sola misma unidad. Y las emociones y los pensamientos tienen mucho y rigen nuestro camino de vida. Desde la química cerebral, por ejemplo, con todas Completamente. Las es que es cuando te pones a, 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 a pensarlo y a visualizarlo ya a trasfondo, es un círculo vicioso porque un acto te lleva a otro, tanto de salud como de enfermedad. Entonces hay personas que quieren mejorar su calidad de vida o comer o tener alimentación más sana, pero su misma química cerebral no les permite seguir avanzando. Sus pensamientos los mantienen arraigados a ideas, a principios, a, a emociones ya del pasado. Entonces es muy importante. Algo que tienes que saber aquí, y todo lo que están viendo esto, es que la comida es emocional, 100% emocional. Uno come por emoción, uno come porque recuerda la comida de la abuelita, de la mamá, del tío, de la tía, eh, algún momento de felicidad donde se ancló esa emoción a la comida y cada que tú comes cierto pastel te recuerda a cierta persona. Nosotros tenemos un cerebro que es el cerebro límbico, la parte límbica de, del cerebro y esta parte no es la que piensa, es la que siente. Entonces también está muy arraigada a las, a las emociones y a los sentimientos como el olor, el olfato, tú hueles un perfume y te recuerda a cierta persona de hace siglos, de hace años. ¿Por qué? Porque no piensa, solamente siente. Lo mismo pasa con la comida. Eh, muchas personas ahora con la pandemia que perdieron el olfato y el gusto, se dieron cuenta que la comida no es tan importante porque ya no la disfrutaban. Entonces hay un órgano que es la lengua y la lengua es la única que tiene el placer de cinco minutos de disfrutar un pastel pero el que paga todas las consecuencias es tu cuerpo. ¿Por qué? Porque va a elevar la glucosa en sangre, el azúcar, te puedes hacer diabético si no tienes control. Por cinco minutos, cinco segundos de placer que lo tienes en la lengua. Entonces hay que ser mucho más inteligentes, ir más al trasfondo y no dejar que la lengua, que es la que te manda la señal de que Ay, va a estar delicioso y mis papilas gustativas lo van a disfrutar, sea la que controle. Ir más al fondo y decir, a ver, la comida me sirve porque son nutrientes, energía es gasolina para el cuerpo. Hay energía mejor, más saludable o otro tipo de alimentos que no me van a nutrir y solamente van a satisfacerme momentáneamente. Hoy en día lamentablemente tenemos eso, buscamos la, eh, el reward, la recompensa, la gratificación, la recompensa inmediata. Entonces... Es por eso que nuestro cerebro pues, busca eso, algo que, que le dé confort. Y como lo expresamos, tú estás deprimida, tú estás estresada, tú estás triste y lo que buscas es un poco de amor, de apapacho de la comida y no debería de ser así. Sí, creo que esa parte que acaba de decir es muy importante, el hecho de cuando yo tengo una emocionalidad que sale de contexto, eh, terminas decidiendo no en base al hambre o lo que tu cuerpo se necesita, sino a la emocionalidad que tienes. Por eso es que tú decías que ustedes aquí tienen psicólogos que Así hacen es. todo el proceso conjunto. ¿Cuál sería la herramienta perfecta? ¿Hacerlo al mismo tiempo? ¿Trabajar primero psicológicamente y después físicamente? ¿Tú cómo lo recomiendas? No es meterle de lleno y con todo, cambiar. Ah, pues. Cuando las personas quieren intentar, en primera, desde ahí las palabras intentar, eh, dieta traen bloqueos eh, emocionales y cerebrales de restricción. Entonces, no, es hacerlo, tomar la decisión y una vez que tomaste la decisión, hacerlo y con todo lo que amerita hacerlo, nada de ir a medias, nada de ir poco a poquito, o lo haces o no lo haces, porque si no, solamente vas a estar en esta transición y te va a volver a ganar los sentimientos, las emociones y el estilo de vida que tenías eh, en el pasado. Entonces, lo mejor es hacerlo y hacerlo con todo. Inscribirte al entrenamiento, inscribirte al plan de alimentación, al psicólogo y hacerlo todo, todo, todo. Por eso es muy integral este centro y por eso es lo que nos basamos, en que todo lo que tenemos aquí te va a hacer que evoluciones y que transformes el estilo de vida que tenías a uno mejor. ¿Cómo eres tan disciplinado? ¿Qué haces tú no cuando no quieres hacerlo? No soy disciplinado, tengo hábitos. La okay. gente piensa que es, es tema de disciplina y no, yo soy el más indisciplinado del mundo. 
o sea, me levanto y hay días que no quiero hacer nada, que no quiero, pero ya tengo el hábito de hacerlo. Durante todos estos años he practicado el hábito de levantarme todos los días. Aunque no quiera hacerlo, me levanto a hacerlo. Cuando tú cambias la palabra disciplina por hábitos, la vida se vuelve mucho más fácil. Y hay un principio que me gusta. Bueno, solo por hoy lo voy a hacer. ¿Quieres dejar de fumar? Solo por hoy deja de fumar. Y el día de mañana, dilo de nuevo. Bueno, solo por hoy, hoy no voy a fumar. Y así se van a ir los días, los días, los días. Y va a llegar, o te vas a dar cuenta que han pasado años y dejaste de fumar solo por decidir día con día que ibas a dejar de fumar. Hoy no lo voy a hacer. Hoy voy a hacer esto, hoy esto, solo hoy. Los hábitos de la constancia de los días a días van formando esta disciplina que no es disciplina, son hábitos, es consistencia, es repetición. La consistencia a largo plazo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y hace rato lo, lo abordaste, cuando tenemos esta intención de querer siempre tener la gratificación en el momento? Y obviamente si yo digo solo por hoy como saludable, pero también puedo decir solo por hoy me como el pastel. Pues es que lo que hemos el chip? No, pues es que lo que hemos estado trabajando, ah, ya el lunes empiezo, solo este fin de semana, eh, solo es, pues es lo mismo, pero lo mismo cuesta comer mal a comer mejor. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos que, que no me va a pasar. Mi mamá tiene diabetes, mi papá tiene diabetes, cáncer, etc. Bueno, a mí no me va a pasar. O sea, no vemos a largo plazo a largo por estar plazo. pensando en momentáneo, en cortos. Pero eso también tiene que ver con tus hormonas, cómo estás hormonalmente equilibrado. Hay hormonas que rigen nuestro apetito, que nos rigen la manera en que comemos. Eh, se llaman leptina y grelina. Si no estás hormonalmente bien, y siempre lo digo en varias entrevistas, no es que las mujeres anden hormonales, es que todos andamos hormonales. Se te desajusta una hormona y valiste. O sea, tienes que tener el control y regular tus hormonas para estar saludable y tener buenos pensamientos y buenas emociones. Si no estás hormonalmente equilibrado, tus hormonas te van a ganar. Las ganas te van a ganar. La, lo, las gratificaciones instantáneas te van a ganar. Entonces, ahí es el círculo vicioso eh, que, hay que, que hay que salir. O sea, hay que romper con eso, salirte y empezar a trabajarlo. ¿Cómo mejoras sus hormonas? Comiendo más saludablemente, manteniéndote estable, etcétera, etcétera. Y si no, pues también en el apoyo que ustedes terminan teniendo aquí con todos los médicos y todo el equipo que va a estar vigilando que es, lo, es su proceso de evolución. ¿no? Completamente. Es que lo mejor siempre es hacerlo acompañado y no necesitas ser un profesional. Puedes empezar a acompañarte con algún amigo, con alguien que de verdad tenga el, la misma intención y vayan al mismo camino. Porque si uno empieza a flaquear, el otro lo va a empujar. Obviamente si tienes eh, la herramienta de profesionales que nunca te van a dejar pues es mucho más sencillo seguir el camino. Y me gustaría destacar la parte que decía Junuen sobre pensar a futuro, porque a veces por pensar a muy corto plazo no nos damos cuenta que nuestra salud a los 40, a los 50, pues va a terminar impactando lo que nosotros estamos construyendo hoy. Entonces no olviden siempre que cuando pensamos a futuro es un poco más sencillo ser correctos en el momento, ¿no crees? Pues es que es como todo el tipo. Yo, por ejemplo, volviendo a los temas de disciplina, no soy nada disciplinado, pero es mucho más sencillo, mucho más fácil llevar una planificación. Por ejemplo, en el entrenamiento, si yo planifico mi año de entrenamiento, a lo mejor me va a tardar una, dos horas o días planificando qué voy a hacer día con día, pero a la hora de ejecutarlo va a ser súper más sencillo. Y dos días estuve en friega pensando y todo lo demás es solo ejecutar. Lo mismo es en la vida. O sea, tú puedes planificar el camino hacia dónde quieres ir llegando y solo irte guiando por ese camino. ¿Qué es lo que pasa? Que todos vamos a la deriva. Bueno, pues quiero tener dinero, quiero tener familia. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo quieres? ¿Y Hoy, mañana, de qué, o sea, o cómo? todo eso es lo que hay que ir planificando y lo mismo es en la comida y lo mismo es en todo. Es mucho más sencillo tener la planificación y ya el hábito y la disciplina y todas esas herramientas que acabamos de mencionar te van a llevar día a día a conseguirlo y a cumplirlo. Antes de despedirnos me gustaría, porque también tú eres experto en ayuno intermitente y yo he leído unas fuentes dicen que es muy bueno y otras que son muy malos. ¿Cuál es tu criterio? Platícame para empezar qué es y después cuál sería tu criterio para aplicación. Pues mira, te lo voy a resumir todo en sí. ayuno igual a vida. Ok. No ayunas, por eso hoy todos están enfermos, por eso hoy la calidad de vida es menor, por eso hoy hay más enfermos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, el ayuno es una herramienta que ni siquiera es una dieta, que ni siquiera es nada, es algo que tu cuerpo hace. Tú cuando vas a dormir, entras en un periodo de ayuno. ¿Qué es este periodo de ayuno? Cuando tú no le das alimento a tu cuerpo, tu cuerpo 
empieza a reciclar, y ese es el ayuno, a reciclar las células, a resanar, a reparar lo que está mal. Eh, el, el ayuno promueve la autofagia. Autofagia viene del latín auto, que es eh, uno mismo y fallere comer, comerse a uno mismo. ¿Qué es lo que hace? Tu célula buena absorbe o se come a la célula mala, absorbe los nutrientes y desecha lo que no le funciona. Gracias a eso estamos vivos. El día que dejas de hacer autofagia, que dejas de ayunar, que empiezas a comer más, como hoy en día todo el mundo manda 5 o 7 comidas y a cada rato, que para acelerar el metabolismo es una chingadera, eso es lo que más enfermos nos tiene, que nos mantienen comiendo más. Entonces esto te enferma. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está inflamado y no le das un descanso para que el cuerpo se desinflame, se elimine lo que tiene de más. Cenas a las 11 de la noche, te despiertas a las 8 de la mañana y lo primero que haces es comer. Eso no es lo más saludable. Entonces el ayuno siempre ha estado. Hoy lo que utilizamos es una herramienta que se llama ayuno intermitente donde somos más conscientes de cuántas horas comemos y cuántas horas no comemos. Okay. Pero si nos remontamos a la época de las cavernas, no teníamos alimento a la altura del celular donde con una aplicación me llega ahorita la comida. Ya nada más falta que me la den en la boca, que habrá muchos que sí. sí. Antes tenías que salir a recolectar o a cazar tus alimentos y en invierno y en periodos donde no había comida, donde no había recolección, estabas en ayuno. Y no nos moríamos, eran personas muy fuertes, que si se morían jóvenes o si, si no alcanzaban una larga vida, era porque se los comían otros animales, porque se morían en las guerras, porque luchaban entre ellos o por accidentes. Pero no por enfermedades que tenemos hoy en día como cáncer, diabetes, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico y todas estas enfermedades que son hechas por tantos alimentos y en sí por tanto carbohidrato y harinas y eh, productos procesados o envasados. Okay. Entonces lo que hace tu cuerpo es que cuando estás en ayuno estás descansando un poco de eso. Porque es muy importante, porque cada que comemos nuestro cuerpo, nuestra energía necesita para la digestión más del 30%. Entonces, si tu energía está al 100 y tú comes, más de ese 30% va a bajar para hacer digestión. Entonces, Por eso la sensación de sueño después de que comemos. Sí, exactamente, es el famoso mal de puerco, uh -huh. o sea, porque te va un bajón de energía. Entonces, si tú estás bien, tienes el 100%, pero si tienes un 50% de energía y el 30% se va a tu digestión, pues el 20% que te resta no va a ser efectivo. Pero también ese es tema de que no estás hormonalmente bien, de que no tienes una flexibilidad metabólica, y todo eso se ve a causa de mucha comida y más de comida que no te nutre. Harinas, carbohidratos, azúcares, etc. Okay. Entonces, la recomendación es comer... ¿Cuál sería la última comida del día? ¿Y cuál pues sería lo, la lo ideal sería comer de dos a tres veces al día. Al día. Nada de snack, nada de estar picando. Te sientas, comes. Esta comida debe ser densa, nutriente, o sea, debes de tener un buen aporte de proteínas, de grasas y de vegetales para que tu cuerpo quede saciado hasta la siguiente comida que va a ser en tres, cuatro horas. Ok. Y en la última, hasta el siguiente día, que van a ser de 14, 16 horas de ayuno. ¿14, 16 Todos sería mis la pacientes, idónea? Pues depende de cada persona y el, y el objetivo que busquemos, pero sí, 14, 16 horas es una herramienta muy saludable. Yo donde me siento mejor, donde he experimentado mejor sensación, donde me siento con mucha energía increíble, es haciendo 18 horas de ayuno. 18. Pero hay objetivos, o sea, depende de cada persona. Entonces... Lo ideal es de 12 a 16 horas, dependiendo, pero no estar comiendo a cada rato. Nada de snacks, te sientas y comes hasta que no puedas más, pero nutrientes. Porque uh -huh. si te sientas y comes hasta que no puedes más de pastel, de pizza y eso, eso va a hacer que tu hormona de la grelina cree más mayor ansiedad y en una o media hora o dos horas vas a querer comer más por los picos de glucosa y son muchos temas que hay atrás y hay en el trasfondo de cómo funciona nuestro, nuestro cuerpo que bioquímicamente este, hace estas emociones por querer comer más. Yo había escuchado que las mujeres por la situación hormonal no pueden hacer más de 16 horas, ¿esto es cierto? 
Pues no necesariamente, conozco personas que hacen, mujeres que hacen mucho más ayuno, lo que sí es cierto es que no es sostenible en el tiempo, okay. en mujeres, ¿por qué? Porque justamente las mujeres tienen mayor índice de acumulación de grasa, de porcentajes de grasa y las hormonas trabajan de manera diferente, las mujeres tienen un cuerpo donde dentro de su cuerpo van a desarrollar un ser vivo, un ser humano más adelante, entonces el cuerpo siempre tiene que protegerse. Niveles muy bajos de grasa en una mujer crean amenorrea y crean problemas para no embarazarse. ¿Por qué? Porque un cuerpo muy bajo de grasa no es saludable. Un cuerpo muy alto de grasa no es saludable. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen la gran tarea de hacer creación. Es por eso que no, no se puede estar tan bajo de grasa ni muy alta de grasa. ¿Hay algún caso en el que tú no recomendarías hacer ayuno intermitente? No. Ninguno. Ok. Todos deberían de hacer ayunos intermitentes. Antes, me acuerdo que hace como cinco años, este, decían que los diabéticos no podían hacerlo, que ciertas personas no podían hacerlo por su problema. De hecho, es lo más saludable para las personas diabéticos, para las personas hipertensas, hacer justo ayunos intermitentes, porque gracias a que vas a dejar descansar a tu cuerpo de comida, de picos de glucosa, tu cuerpo va a relajarse y va a bajar el azúcar o va a bajar la presión arterial en tu cuerpo. Si no quieres hacer tanto ayuno intermitente, una herramienta o un estilo de vida que se le asemeja casi al 100% a un ayuno intermitente es un, un estilo de vida bajo en carbohidratos. ¿Por qué? Porque si quitas o bajas los hidratos de carbono, tu cuerpo no le vas a dar picos de glucosa. Siempre va a estar tu glucosa en niveles bajos. Por ende, tus hormonas eh, y todos estos tipos de químicos se van a mantener siempre controlados. Y la dinámica sería iniciar con ventana, una ventana, no sé, a lo mejor de 8 o 10 horas y después de ir haciendo más amplio el, el espacio sin comer. ¿O cuál sería la dinámica que tú recomendarías para Yo siempre a mis clientes les mando el primer día 24 horas. Sin comida. ¿Como desintoxicación? Pues no es desintoxicación y esa palabra no es bien correcta decirla. Okay porque no existe un detox y sin embargo yo la uso mucho en mis programas, les digo vamos a hacer un detox, pero no es lo mejor, no es lo correcto. Pero sí, cuando logras, o sea, cuando viene un cliente, cuando da el primer paso de venir conmigo, tengo que agarrarme de esa energía que ya trae. Entonces si le pongo el primer día 24 horas y lo cumple, es un cliente que ya la armo, que lo va a seguir haciendo, que lo que le diga lo va a hacer. Y cuando se da cuenta que no le pasó nada en 24 horas y que cuando tenía hambre y tomaba agua o café se le iba o se le olvidaba y era solamente ansiedad, empezamos a regular. Es como un reseteo para las hormonas porque hay una hormona que se llama leptina. La leptina es la encargada de, si tú le das de comer 7, 8, 2, 4, 5, a las 7, 8, 2, 4 y 5 te va a avisar, sí, es hora de comer y te va a dar esa sensación y esa ansiedad de oh, ya me dio hambre, ya es mi hora de comida. Entonces cuando le damos un ayuno de 24 horas o más, lo reseteas, por así decirlo. Y al día siguiente le dices, ¿sabes qué? Pues voy a, vamos a desayunar a partir de hoy a las 10 de la mañana y lo vamos a comer a las 3 de la tarde y vamos a cenar a las 6 de la tarde. Y, y tal cual, decirle así a tu cuerpo y a tu cerebro, tú mismo, decirle, no vamos a comer ni antes, ni en el inter, ni después. Así que en esas horas de comida, disfrútalas. Y así te vas todos los días, 10, 3, 6, 10, 3, 6, 10, 3, 6. ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana van a ser las 6 de la tarde y tú ya no vas a tener hambre. Y tu última comida fue a las 3 de la tarde y desde las 3 te la vas a aventar hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. O al día siguiente a las 10 de la mañana no vas a tener hambre. ¿Por qué no tienes hambre? Porque tu cuerpo empieza a utilizar su propia grasa, su propia energía almacenada como fuente principal de energía. Por eso es que no te da hambre, porque tus hormonas ya tienen una flexibilidad para no solamente comer bien fácil de lo que tú le das de fuera, sino que todos almacenamos grasa justamente para abastecernos cuando no hay comida. Eso es lo que pasa. Como reserva. Es la reserva completamente. Pues yo estoy muy feliz platicando contigo, pero Mucho. también entiendo que tienes que seguir con tu día. Muchas gracias. Así dale. que, ¿algo más que quieras decirnos? Invítanos a seguirte, a visitarte. Sí, pues que vengan a conocernos. Nos encontramos aquí en la colonia del Valle Centro. Estamos en Avenida División del Norte, 612. O nos pueden buscar en Google Maps como SUS Fitness. SUS es Z-U-U-Z, dos Z, dos U, eh, dos U, perdón. 
y fitness. O la terraza Camila, es el mismo lugar, aquí nos encontramos dentro y los esperamos, vengan a, a todos los que ven esto, vengan a una clase, una clase muestra, vengan a ver cómo se desarrollan nuestras actividades, vengan a desayunar, a comer y pues nada, los esperamos con mucho gusto. En todas las redes sociales estamos como arroba sus fitness, arroba la terraza Camila o su servidor arroba yunuensus. Y sobre todo a mejorar su vida de forma integral, que creo que a veces es lo que olvidamos, que no solo es el físico, sino también es la mente y nuestras emociones. Nos vemos la siguiente semana.